free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedoms are set. Hello, guys. Good morning. Welcome back to my channel. অনেক দিন পর আবার একটা ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে এসেছি আজকে কোথায় যাচ্ছি সেগুলো তো তোমরা টাইটেল অফ ফ্যামিলি দেখে বুঝতেই পেরেছো তো আজকে হচ্ছে সামনেই আমাদের প্রতিবেশী জায়গা আর কি আমাদের এই আসানসোল কুলটি থেকে একুশ কিলোমিটার এর মধ্যেই আছে বরন্তি পাঞ্চেত ড্যাম আর গড়পঞ্চগড় তো আজকের আমাদের ডেস্টিন হচ্ছে এই তিনটে জায়গা দেখি কি কি জায়গা ভিজিট করতে পারি আরও তো চলো তোমাদের সাথে আজকে এগুলোই শেয়ার করব আর এখন আমাদের অনেক লেট হয়ে গেছে সকাল সকাল বেরোনোর কথা ছিল বেরোনোর কথা ছিল হচ্ছে ছটার সময় আর এখন বাজে ঘড়িতে এই যে দেখতেই পাচ্ছ পুরো এগারোটা বেজে গেছে এগারোটা বাজতে দশ বাজে আর কি তো যাই হোক এখন থেকে আমাদের ব্লগটা স্টার্ট হচ্ছে আর তোমরা সেই সব দিয়ে ব্লগটা দেখতে থাকো আর তার আগে যারা আমার সাথে আছো অলরেডি তারা প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করে দিও আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে ভিডিওটা ফার্স্ট টাইম দেখছো তো তারা প্লিজ আমার চ্যানেল থেকে বেরোনোর আগে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও যে আজকে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে আর আজকে আমি আমি মানে দূরে কোথাও যাচ্ছি না এতদিন ধরে তো অনেক রকমের ব্লগ তোমরা দেখলে ছাড়তে থাকি তো সেগুলো হচ্ছে দূরের ব্লক আর এটা হচ্ছে একদমই মানে পাশেই বলতে গেলে যেরকম মাইথন আমাদের ডিস্টেন্স সেইরকমই হচ্ছে পাঞ্চেত ড্যাম গড়পঞ্চগড় বরন্তি অনেক দিন ধরে যাবো যাবো ভাবছি তো যাওয়া হয়নি ফাইনালি পলাশ ফুলের এখন এত ট্রেন চলছে তো ভাবলাম যে যদি রাস্তায় পলাশ ফুল দেখতে পাওয়া যায় বলি তো চলে গেছে দোল উৎসব অনেক দিন আগেই চলে গেছে তো অনেক দিন আগেই যাওয়ার কথা ছিল ছুটির অভাবে যাওয়া হচ্ছিল না তো এখন হচ্ছে আজকে আমরা বেরিয়ে পড়ছি অনেক লেট হয়ে গেছে তো আর কথা বাড়াবো না ব্লগটা শেষ হতে দেখে আজ আমরা চলেছি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমাভুক্ত পাঞ্চেত ড্যামের উদ্দেশ্যে আমরা আসানসোল কুলটি থেকে স্টেট হাইওয়ে ফাইভ রঘুনাথপুর রোড ধরে যাচ্ছি আর এই যে তোমরা ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দিশাগর ঘাট ব্রিজ যেটা দামোদর নদীর ওপর অবস্থিত এই দামোদর নদে জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে তবে বর্ষাকালে বেশ পরিপূর্ণ থাকে আজকের ওয়েদারটা বেশ ভালো ঝলমলে রোদ খেলেছে ভালোই তবে রোদের তাত কিন্তু ভালোই লাগছে আমরা এখন যাব সোজা পেট্রোল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরেই একদম সোজা পৌঁছাবো সর্বরি মোড় অ্যাসপার গুগল ম্যাপ আমরা এই সর্বরি পাঞ্চেত রোড ধরেই পাঞ্চেত ড্যাম পৌঁছাবো আর এই সর্বরি মোড় থেকে আন হাতে রাস্তাটা ধরব বসন্ত ঋতুতে কত সুন্দর পলাশ ফুল ফুটেছে চারিদিক পলাশ ফুলের এই আগুন রং ঝলমল করছে বসন্ত প্রেমের ঋতু ছোট থেকেই আমরা জেনে এসেছি তাই না আর এই বসন্ত আসার সাথে সাথে আমাদের মনে কিন্তু একটা গানই গুনগুন করে ওঠে আকাশে বহিছে প্রেম নয়নে লাগিল নেশা কারা যে ডাকিল পিছে বসন্ত এসে গেছে আর চারিদিকে যেন এই একটা গানই বেশি বাজে শীতে রুক্ষতা কাটিয়ে প্রকৃতি নিজ ছান্দে সেজে উঠেছে তবে প্রকৃতি যেন এই পুরুলিয়া শহরটিকে একটু বেশি সাজিয়ে তুলেছে 
পুরুলিয়ার এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে বহু দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু পর্যটকরা ভ্রমণ করে যায় ঠিক এই সময় শুধু তবে শুধু এই সময় না অন্য সময়ও পুরুলিয়াতে প্রচুর ভিড় থাকে পর্যটকদের কিন্তু দেখো এই সময় এত সুন্দর পলাশ ফুলের আগুন রং দেখতে কেই বা না চাই তাই না তাই সবাই কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে ছুটে চলে আসে আর ঠিক আমরাও চলে এসেছি আজকে আর দেখো কথা বলতে বলতেই পৌঁছে গেলাম পাঞ্চের ড্যাম এই পাঞ্চের ড্যাম উনিশশো সালে দামোদর নদের ওপর রূপ পেয়েছে মাইথন ড্যামের মতন খুব বেশি পর্যটকদের সমাগম না হলেও জল জঙ্গল পাহাড় সমন্বয়ে এই পাঞ্চের ড্যাম খুব সুন্দর একটি জায়গা জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ অনুযায়ী এই পাঞ্চের ড্যাম ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমা হবে পাবলিকের জন্য কিন্তু কোনো রকমের বিধিনিষেধ নেই এই ড্যাম ঘুরে দেখার জন্য এই ড্যামের ওপর কিন্তু গাড়ি দাঁড় করানো যায় না আমরা পাঁচ দশ মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফি করেছিলাম ঠিকই কিন্তু টু হুইলার নিয়ে গেছিলাম বলে দাঁড়াতে পেরেছি ফোর হুইলার গাড়ি সাইডে দাঁড় করানো কিন্তু বারণ রয়েছে এতটাই সুবিশাল এই ড্যাম যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্য প্রান্ত দেখা যাচ্ছে না ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার পাঞ্চেত পাহাড়ের সানুদেশে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বৃহত্তম প্রজেক্ট পনেরো লক গেটের এই পাঞ্চেত ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে ডান দিকের এই জায়গাটা যে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখান থেকে কিন্তু ড্যামের জলটা ছাড়া হয় আর আমরা এখন ওখানেই যাব পঞ্চকুট পাহাড়ও বলে একটাই পাহাড় আর কি এখানে দেখা যায় সব জায়গা থেকে আর এটা কিন্তু আমাদের আসানসোল থেকেও দেখা যায় তোমাদেরকে অন্য কোনো ভিডিও তো হয়তো আমি দেখিওছি তো যাই হোক এই ড্যামটা এখান থেকে দেখালাম আর ওই দিকে যে যেখান থেকে জল ছাড়ে সেই জায়গাটায় আমরা যাব এখন আর এই নিচে খুব সুন্দর জায়গা আছে এই জায়গাগুলোতে যাওয়া পারমিশন থাকে না বর্ষাকালে এখন কিন্তু জায়গাগুলো একটু শুকিয়ে আছে বলে যাব আর প্রচুর চারিদিকে তো দেখতেই পেলে কত পলাশ ফুল আছে আর পলাশ ফুল দেখতে গেলে এখন আমরা যাব হয় বরন্তে যাব মানে এখান থেকে আগে আমরা পঞ্চকূপ যাব তারপর হচ্ছে ওখান থেকে বরণ দিয়ে যাবো তো আজকে সারাদিনের ট্রিপ তোমরা সেই সব দিকে আপনারা দেখতে থাকো আর এখন আমরা রওনা দিচ্ছি ডিভিসি পাওয়ার পয়েন্টের এই জায়গাটাই এলাম কিন্তু এখান এখানে আগে থেকে পারমিশন করাতে হয় আর তাছাড়াও এখন দেখো বন্ধ রয়েছে তার জন্য আমরা আবার ব্যাক করে যাচ্ছি তবে আমরা এর পেছন দিকটাতে একটা জায়গা আছে যেখান থেকে জল ছাড়ার জায়গাটা একদম ক্লিয়ারলি দেখা যায় তবে কাছ থেকে দেখা না গেলেও কিন্তু বেশ ভালোই ক্লিয়ারলি দেখা যায় সেখানে যাব আর তোমাদেরকেও সেখানে নিয়ে যাচ্ছি তবে জায়গাটা দেখো একটু জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই ঢুকতে হচ্ছে বেশ টায়ার পাম্পচার হয়ে যাওয়ারও একটা চান্স আছে আর আমাদের স্কুটিও মাঝখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এত খাড়া খাড়া পাথর রয়েছে এখানে আর এখানে দামোদর নদীটাও খুব সুন্দরভাবে তোমরা দেখতে পাবে একদম কাছ থেকে আর জল ছাড়ার জায়গাটাও বেশ সুন্দর লাগবে আর এই ড্যামটা কিন্তু আবার নতুন করে বাঁধানো হয়েছে এই রিসেন্টলি বাঁধানো হয়েছে এক দেড় বছর হলো তো জায়গাটা আরও খুব সুন্দর পরিবেশটাও করা হয়েছে এই জঙ্গল টঙ্গল আরও বেশি ছিল এখন অনেক কিছুই কেটে এই জায়গাটাতে একটা রাস্তাও করা হয়েছে যাওয়ার জন্য অনেকেই এখানে আসে এই রাস্তা দিয়ে আর কি ঢোকে তো চলো তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আর এখানে কতক্ষণ থাকা যায় দেখি জায়গাটা তো বেশ জঙ্গল জঙ্গলই লাগছে আমরা পাঞ্চের ড্যাম তো বন্ধ ছিল তোমাদেরকে দেখালাম কারণ এখন বর্ষাকাল না তো এই সিজনে পাঞ্চের ড্যামে অ্যালাউ করে না আমরা এখানে একটা নদী এখানে ছিল মানে পাঞ্চের ড্যাম থেকে যে জলটা যাচ্ছে এই দিক দিয়ে একটা নদী যাচ্ছে তো আমরা ওই দিকে এলাম দেখতেই পেলে কত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এলাম টায়ার পাম্পচার হয়ে যাওয়ার একটা চান্সেস ছিল তো দামোদর নদী 
তো এই নদীটা একটু দেখাবো দিয়ে এখান থেকে একদম সোজা যাব হচ্ছে গড়পঞ্চকর তো এই পাহাড়টাই তোমরা দেখতে পাবে যে পাহাড়টা এতক্ষণ ধরে দেখছিলে এটা আরও কাছ থেকে দেখতে পাবে আর ওখানে আছে প্রচুর মন্দির আর পুরনো দিনের হিস্ট্রি আছে সেগুলো তোমার সাথে শেয়ার করবো পুরো দু হাজার বছরের পুরনো মন্দির ওখানে দেখতে পাবে আর এই যে মাইথনে আমি যেতে গিয়ে যে দেখিয়েছিলাম কল্যাণেশ্বরী মন্দির সেটাও কিন্তু তোমরা অরিজিনাল যে কল্যাণেশ্বরী মন্দির দু হাজার বছর আগে আর কি হয়েছিল যেখানে স্থাপন করা হয়েছিল পরে ওটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মাইথনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো সেই মন্দিরটা এখন একদমই ভঙ্গুর অবস্থায় আর কি রয়েছে তো ওটা এখনও অবধি পুজো হয় সেই জায়গাগুলোতে তোমাদেরকে চেষ্টা করবো দেখানো যদি যেতে পারি অনেক পাহাড় আছে আর কি উঁচুতে তো চলো এখন এখান থেকে রওনা দিয়ে দিই আর এই জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিই তার আগে এই ড্যাম যে খুব সুন্দর তা শুনেছিলাম তবে গেট ছাড়ার সময় নাকি আরো সুন্দর হয়ে ওঠে তবে এখন দেখো শুকনো অবস্থাতেও কিন্তু এর সৌন্দর্য খুব একটা কম কিছু নেই খুব সুন্দর মনোমুগ্ধ কর এই পরিবেশ মনে হচ্ছিল যেন ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিই কিন্তু তার তো উপায় নেই আমাদেরকে যে তাড়াতাড়ি এখান থেকে বের হতে হবে নালে আবার ওই দিকে যেতেও লেট হয়ে যাবে এখন এখান থেকে রওনা দিয়ে দিলাম সোজা গড়পঞ্চকাটের উদ্দেশ্যে আর তার জন্য আমরা কুয়াপুর দুর্গা মন্দির লোকেশন অ্যাস পার গুগল ম্যাপ খুঁজে বের করে তার ডান হাত বরাবর সোজা এগিয়ে যাব আমরা গুগল ম্যাপ ধরে পুরো রাস্তা এগিয়ে চলতে গিয়ে দেখলাম একদম ঠিকঠাক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বেশ ভালোভাবেই নিশ্চিন্ত হলাম এই রাস্তায় পড়ল প্রচুর পলাশ ফুলের গাছ এ সময় পুরুলিয়া পলাশ ফুলে ভরে থাকে পলাশ ফুলের এই লাল টকটকে আগুন রং যেন মন মুগ্ধ করে তোলে আর দেখো চারিদিক পুরো লালের লাল তবে এই পলাশ ফুলের রূপ দেখতে দেখতে ভুলে গিয়েছিলাম সকাল থেকে কিছু খেয়ে বেরোয়নি শুধু চারটুকু ছাড়া এতক্ষণে ছুচই ডন মারতে শুরু করে দিয়েছে ফুল দেখতে দেখতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম তাই ভাবলাম কিছুক্ষণের জন্য গাড়িটা থামিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক আর সামনেই রয়েছে গড়পঞ্চকট ইকো ট্যুরিজম এই গড়পঞ্চকট ইকো ট্যুরিজম খুব ফেমাস একটা রিসর্ট বাইরে থেকে যত পর্যটকরা এখানে আসেন সবাই কিন্তু প্রায় ম্যাক্সিমামই এই রিসর্টেই থেকে থাকে এটা 
হোটেল কাম রেস্টুরেন্টও বটে এর মধ্যে তাছাড়াও সুইমিং পুল এছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামেরও ব্যবস্থা রয়েছে যেমন কিছুদিন আগে হোলি স্পেশাল প্রোগ্রাম এই রোজাটিতে সেলিব্রেট করা হয়েছে রাস্তা দুপাশে এদের হোটেল আর রেস্টুরেন্ট রয়েছে আমাদের এখানে থাকার সৌভাগ্য হয়নি ঠিকই কারণ পাশেই যখন আমাদের বাড়ি তখন আর দরকার তবে আমরা ভাবলাম এদের রেস্টুরেন্টে কিছু বাঙালি আইটেম ট্রাই করা যাক রবিবারের দুপুর বুঝতেই পারছ বেশ কবজি টুপি না খেলে কিন্তু আর কিসের বাঙালি চারিদিকে একটু ঘুরে ঘুরে নিয়ে সোজা ঢুকে পড়লাম রেস্টুরেন্টের ভেতরে এখানে আলাদা আলাদা মেনু তো রয়েছেই তার সাথে রয়েছে তিনটে স্পেশাল এদের থাকে থালি সিস্টেম থাকা কিন্তু খুব ভালো আমাদের মেনু চুজ করতে খুব সুবিধা হয় তো দেখো মাটন থালি ফিশ থালি ভেজ থালি আর প্রাইসগুলো তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখান থেকে দুটো ভেজ থালি অর্ডার করলাম আর আলাদা করে এক ব্লু লাগন আর পমফ্রেট মশালা এটার সাথে অর্ডার করলাম এই সবজি তো বেশ ভালোই দিয়েছে আলু পোস্ত এটা হচ্ছে এঁচুড়ের তরকারি এটা ডাল চাটনি একটা রসগোল্লা দিয়েছে আর এখানে দিচ্ছে হচ্ছে স্যালাড আর আমরা এখানে এই যে ফ্রম ফ্রেড কারি অর্ডার করে মশালাটা একটু কস্টলি মনে হলো কারণ মাছের সাইজ আর টেস্টের তুলনায় কিন্তু চারশো আশি টাকা একটু কস্টলি বটে তবে এদের বাকির মেনু যে ভেজ আমরা ভেজ থালিটা অর্ডার করেছি সেটা কিন্তু বেশ ভালোই ছিল তোমরা এখানকার হোটেল রেঞ্জ গুগল থেকেই পেয়ে যাবে তাও বলে দি পার নাইট আড়াই হাজার টাকা মতন অ্যাপ্রক্স রুম ওয়াইজ ভাড়া খাওয়া দাওয়া শেষ করে বেরোনোর পরই এখানে চোখে পড়ল দুটো ম্যাকাও পাখি ব্যাস ফটো টটো তুলে নিয়ে এবার আমরা এখান থেকে রওনা দেব এই ম্যাকাও পাখি দুটোর ভিডিও তোমাদের সাথে খানিকটা শেয়ার করে দিলাম अवश्य देखो आज के कम ले कमेंट अवश्य चैनल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन अवश्य अन करो जाते सब आगे हमारे भिडियो तुम्हारे पहुँचे जाए तो आजकल मत देखा नेक्स्ट भिडियोते